السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات التعليم الفني شعبة التعليم الزراعي الصف الثاني يسعدنا النهاردة بنكون معاكم في أولى حلقات اللغة الإنجليزية للترم الأول إن شاء الله ونتمنى لكم دوام النجاح والتوفيق وتستمتعوا معنا بإذن الله بالحلقة وبقناة التعليم الفني My dear students at agriculture school we are happy today to be with you in the first session in the first term معاكم تامر محمد ان شاء الله معلم اول لغه انجليزيه ان شاء الله نستسعد مع بعض بالماده بنشوف اول وحده عندنا كانت اتور اوف ذا فارم اتور اوف ذا فارم ناو وي ار جوينج تو ميك ا تور ان ذا فارم وي هاف اراوند ان ذا فارم عندنا جوله داخل المزرعه يو ار جوينج تو فيزيت ا فارم ويز يور فريند اور يو ار جوينج تو فيزيت ا فارم to start work there it is the first day for you in the farm ده بيكون اول يوم ليك بتخش المزرعه سواء انت كنت فيزيتور زائر او جوينج تو بي ا وركر او هتكون عامل جوه المزرعه اور ريسبونسبل فور ذا فارم او مسؤول عن المزرعه يبقى يو شوت تيك اراوند لازم حضرتك بتاخد جوله جوه المزرعه اند ميك ا تور تو نو ايفري ثينج ان ذا فارم عشان بتعرف ايه الاشياء اللي موجوده في المزرعه والمين كومبوننتس اوف ذا فارم ومكونات المزرعه اند ذا مين يونتس اوف ذا فارم يلا بينا مع بعض بنشوف ا تور اوف ذا فارم الاوبجيكتيف تو يوز ذا بريزنت سيمبل عندنا في الوحده النهارده هنتعلم هاو تو ميك ا سنتنس يوزنج بريزنت سيمبل تنس الهدف الثاني بيكون ريفيو ذير از اور ذير ار نمبر 3 to write a fact file how to write a fact file number four وبيكون هدفنا الاخير في الحلقه اللي هو to practice your english to practice what you learn اوكي okay? مستعدين يلا يا شباب بنشوف مع بعض النيو vocabulary موجود عندنا في كتاب المدرسه lessons for reading and listening and speaking بنختصر لك الدرس مع بعض بنجيب اهم الكلمات اللي انت هتستخدمها ان شاء الله في الامتحان واللي تحل بيها اسئلتك وكمان ممكن تتكلم بيها لغه انجليزيه في اي مكان بنشوف نيو vocabulary vegetables vegetables we need vegetables to be healthy we grow vegetables in our farm Vegetables is very useful for you. يبقى vegetables معناها ايه؟ معناها خضروات. Fruit, okay, vegetables and fruit يبقى الخضروات والفواكه. Dairy, dairy anything is we made from milk. Milk products, منتجات الألبان, cheese, butter, yogurt, everything from milk is dairy. Maize is the same as the corn is a sum of crops to feed your animals. Maize is zora. Products, المنتجات اللي موجودة عندك في المزرعة. Fiddens, آه الفدان ومساحة الأراضي الزراعية. Farming, farming. What do you do in your farm is called farming. طريقة الزراعة وطريقة الحصاد وطريقة البذر والزرع. That it is called in English farming is zara. Crops, the محصول. Pesticides, the مبيدات الحشرية اللي تستخدمها. Fertilizers, you need something to make your soil more fertile. Your milk, your products increase, so you should use fertilizers. Fertilizers, the مخصبات الزراعة. Yield. At the end of the year or at the end of the month, you should make your yield. Yield in natig el mahsuli el linta betintigo or in natig el ejmali lil mazraa betayat hadratak. Hanam taqil ala farm parties. Any farm have main parties. Aye mazraa and hadratak betkoon muqassama ila agza. Winta in nharda betamil tour of the farm. بنعمل جولة للفارم. فالمين بارتيس اوف ذا فارم لوك كاو شيد. كاو شيد ذا بليس يو بوت يور كاوس ان اللي هو ايه حظيرة الابقار او المكان اللي انت بتربي فيه البقر اند ميك سام برودكتس اوف يور ايه ميلك. باكينج يونت ذا بليس يو بوت سينجز توجيذر يو بريبير يور برودكتس تو سيل اوت اوف ذا فارم. Everything you do in this packing unit, وحدة التعبئة. 
اه دي شفناها قبل كده من فاكر دايري دايري ذا برودكتس اوف ميلك يو هاف ا بليس ان يور فارم نيكست تو ذا كاو شيد بيبقى في مكان جنب الكاو شيد في المزرعه تو كيب يور ميلك اند تو ميك يور برودكتس ان يور فارم اللي هو اماكن استخلاص منتجات الالبان جرين هاوس الصوبه الزراعيه تو ميك سام بلانتس ستور هاوس واضح جدا الستور انت في مخزن ايه المزرعه cleaning unit it is very important to have a cleaning unit to take your rubbish out in this cleaning unit اللي هي وحده التنظيف المسؤوله عن تنظيف كل اجزاء المزرعه وبكده يبقى انت اتعرفت على the main parts of the tour and take a road town in the a in the farm دي الاجزاء اللي بتكون معاك المزرعه وبنشوف مع بعض هنا how to make a fact file لو طلب من حضرتك ان انت هتكتب في الامتحان فاكت فايل او انت في شغلك محتاج تكتب فاكت فايل يعني ملف حقائق ملف حقائق بالنسبة لي هيتكون من ايه انا علشان انا كمهندس او كعامل او كمساعد جوه المزرعة عايز اعمل فاكت فايل عايز اعمل ملف عن المزرعة ايه الاشياء المهمة اللي احنا ممكن لازم تكون موجودة معانا نمبر وان زي ما انت شايف نيم the name of your farm هتكتب اسم مزرعتك اسم المزرعة ايه started started بدأت المزرعة امتى او بدأ المشروع امتى او بدأ الانتاج في المكان ده سنة كام يوم كان location of your farm الموقع اللي انت موجود فيه ممكن يكون انت عندك مزرعة بتتكون من سلاسل مزارع من اكتر من مكان فانت لازم اللوكيشن بتاعك بيكون موجود في الفاكت فايل بالتفصيل المانجر المدير المسؤول عن المكان السايز حجم المزرعة كم فدان بتستهلك كان ده اسمه السايز نمبر اوف وركرز عندك كام من العمال هاو ماني وركرز دو يو هاف ان يور فارم يو كان ساي ات از بتوين يعني ما بين 40 اند 50 بتوين 1000 اند 2000 وات ايفر يو هاف اوكي يبقى هقولهم مره ثانيه بسرعه النيم الاسم بتاع المزرعه واللي ستارتد تاريخ البدايه واللوكيشن الموقع بتاعك والمانجر المسؤول المدير والسايز حجمها بالفدان والنمبر اوف وركرز قوه العاملين فيها لسه بنكمل مع بعض في الفاكت فايل وبنشوف ايه البرودكتس والايكويبمنت الايكويبمنت المعدات عندك كام تراكس في في المزرعه هاو ماني كارز هاو ماني ثينجز دو يو هاف افري ايكويبمنت كل المعدات اللي بتملكها بتكون مكتوب عددها بيلدنجز المباني اللي احنا شفناها عندك وحدات تعبئه عندك جراشات عندك كاو شيدز ده اسمه البيلدنجز في هاوسز فور وركرز وات ايفر يو هاف ان يور فارم اي شيء بتمتلكه لازم بتكون كاتبه في الفاكت فايلز برودكتس المنتجات اللي بننتجها المزرعه متخصصه في ايه بتنتج ايه بنشوف يلد باي يير الانتاج المحصولي كل سنه علشان اي حد بيجي بيلاحظ الفاكت فايل بيعرف تاريخ المزرعه هل هي ماشيه صح هل هي بتنجح بنوصل للاخر للسكسسز النجاحات اللي انت عملتها في المزرعه فور اكزامبل انت بدات ازاي ووصلت دلوقتي لايه يبقى ده المين ideas of the fact files الافكار الاساسيه والمين بوينتس اللي لازم تكون موجوده في الفاكت فايل بتاعتك في اي مزرعه بنوصل للنقطة التانية عندنا بعد ما بنخلص الفوكاب بيبقى يكون في في وحدة كتاب المدرسة جرامر. الجرامر رولز هاو تو ميك ا سنتنس. اوكي؟ هاو تو رايت انجلش سنتنس. بيتعلم من الجرامر ازاي بكتب الجملة بتاعتي كتابة صحيحة، ازاي بكتب الفاكت فايل بتاعي كتابة صحيحة، وكمان بينفعني وأنا بحل في الامتحان بيكون في أكتر من سؤال في اللي تشوز وفي الرايتنج يوزنج جرامر رولز. يلا نشوف مع بعض اول قاعده في الجرامرز اللي هو فيرب تو بي فيرب تو بي اكيد انت خدته قبل كده بنفكرك بي يعني ايه بي بي يعني يكون وهنا فيرب تو بي يعني فعل يكون اوكي يبقى انا عايزك كده تكتب او بتسجل فيرب تو بي فعل يكون هيتكون من ايه فعل يكون نشوف مع بعض هنا الأجزاء المهمة لفيرب تو بي مين ثري ثينجز أم 
is are am يعني يكون is معناها يكون are معناها يكون يعني الثلاثة بنفس المعنى لكن بيختلفوا في ايه بيختلفوا ان كل شيء فيهم بيحتاج ضمير معين بيمشي معاه يعني مش هينفع ام تشتغل مع كل الضمائر واز مع كل الضمائر وار مع كل الضمائر ونقول كلهم بمعنى يكون لا انا عندي فيرب تو بي فعل يكون يبقى عندي ام ام معناها اكون تيكس اونلي اي الام بتيجي فقط مع اي اي ام اي ام تيتشر ممكن تقول على نفسك ام ستودنت انا طالب I am an engineer أنا مهندس I am a doctor أنا دكتور يبقى هنا الجملة بتاعتي فيها ثلاث أشياء واضحين جدا السبجكت والفيرب والأوبجكت I am a doctor I am a teacher يبقى هنا سبجكت وهنا فيرب وأوبجكت طيب لما بنشوف ال is يبقى ال is takes he or she or it يبقى مش هينفع تقول I is ولا تختار في الامتحان I is لا لما نشوف is يبقى بناخد he or she or it he is يعني هو يكون she is هي تكون it is للأشياء غير العاقل سواء animals أو things يبقى هنقول it it يعني هو أو هي لغير العاقل بيفضل معانا r معناها يكون r for plural for plural للجمع يبقى هنقول we are okay we are we they are هم يكونوا ولو بكلمك انت او انتم هنقول you are ده اسمه verb to be اللي هو فعل يكون وده شيء مهم جدا لتكوين الجملة بصورة صحيحة ان انا لازم اقول انا اكون هو يكون نحن نكون يلا مع بعض نشوف الامثلة مع بعض على الشاشة هنا بنقول I'm a teacher he is an engineer يعني هو يكون مهندس She is my sister هي تكون أختي خلي بالك إن أنت في العربي ما عندكش فعل يكون الجملة بتكون مفهومة من غير يكون لكن في الإنجليش لازم تستخدم يكون It is a cow هنا مع غير العاقل قلنا It is a cow بنشوف you we with they معاهم are للبرولل we are in the farm نحن نكون في المزرعة يبقى السبجكت بتاعنا we و are الفعل يكون in the farm الأوبجكت they are farmers هم يكونوا فلاحين how to make a question form شفنا verb to be في السؤال ممكن في الامتحان يكون جاي شكل verb to be على شكل question يبقى أنا لازم أميز when I read in my exam or when I speak I read a sentence or I read a question هو أنا اللي قدامي في الامتحان هيكون سؤال ولا هيكون جملة قلنا قبل كده أن الجملة subject و verb و object لكن لما أجي أعمل سؤال ببدأ بال auxiliary verb بالفعل المساعد يعني هتلاقي الجملة قدامك أو السؤال يبدأ ب is أو ب are قلنا is for singular للمفرد و are for plural يلا نشوف مع بعض السؤال بيقول is she a nurse هل هي ممرضة قال له yes she is ممكن ارد بالنافية اقول no she isn't يبقى الاجابة واضحة جدا يا yes يا no ده بنسميه yes no question طب لما بسأل الجامع بشوف ايه are you a student are you a student هل انت طالب هيقول yes I am or no I am not اهو بكلمك انت دلوقتي بقول لك are you a student انت طالب yes I am ممكن تقول no I am not are you an engineer انت مهندس يبقى هتقول yes I am engineer or no I am not يبقى لما ببدأ بالسؤال يبقى هنا verb to be هيكون معناه هل يكون are you happy هل انت سعيد are you tall هل انت طويل are you now in the farm هل انت دلوقتي في المزرعة ممكن تقول no I am not I am at home انا في البيت okay? يبقى هنا بنشوف مع بعض السؤال التاني no I am not are they in the farm هل هم في المزرعة هجاوب بايه بيبقى ب yes او no yes yes they are نعم هم يكونوا 
أو نو ذي أرنت بننتقل لنقطة تانية جدا في الجرامر معانا في اليونت there is و there are يعني ايه there is ويعني ايه there are to make a sentence in your farm لما بتيجي تتكلم على المزرعة عندك انت عايز تقول موجود عندي cow shed وموجود عندي باكنج يونت هتقول الجملة دي ازاي بنستخدم there is there is يعني موجود للمفرد طيب و there are يبقى يوجد للجمع هقوله مرة تانية there is لشيء مفرد لواحد بس طيب و there are يعني موجود ومعانا لأكتر من واحد اللي بنسميه الجمع انت دلوقتي عايز تقول انا عندي dairy يبقى there is طيب عايز تقول انا عندي many cows many buffaloes many cattles يبقى there are okay? تعال نشوف في المثال there is a barn on the farm there is a barn on the farm يعني يوجد حظيرة في المزرعة there is يوجد و barn الشيء اللي احنا بنتكلم عنه مفرد ف on the farm موجود حظيرة عندنا في المزرعة to keep our animals number two there is a playground in our school في عندنا ملعب في المدرسة يبقى there is a playground there are two green houses لاحظ بقى هنا في الجمع ما قلناش there is بنقول there are two green houses on the farm عندنا اتنين صوبة زراعية في المزرعة there are twenty cows there are twenty cows in the cow shed في عندنا عشرين بقرة في الكاو شد يبقى ركز جدا انت describe شيء واحد ولا describe more than things لما بتوصف شيء لوحده بنسميه المفرد يبقى انت محتاج there is هتوصف اكتر من واحد هيبقى محتاج there are okay? بنشوف مع بعض بننتقل لل present simple tense present simple tense يعني زمن المضارع المستمر وبنكمل مع بعض في الجرامر ال present simple tense زمن بيستخدم بكثرة جدا اللي هو how to express about your everyday life ال present simple to express about facts بتتكلم عن حقائق أو express about your habits بتتكلم عن عادات أو tell me about everyday life the daily routine الروتين اليوم يبقى لما توصف الحاجات دي كلها انت محتاج بتكتب عبارتك او بتحل في امتحانك او بتكتب الفاكت فايل لازم تستخدم البريزنت مش هتحكي لي عن حاجات حقيقيه وتستخدم معاها الماضي والبريزنت ماشي معانا في نفس الطريق المين كومبوننت اوف ذا سنتنس اللي هو سبجكت وفيرب واوبجكت لازم بتركز فين فاعل الجمله وفين الفاعل المراد تعبيره من الجمله وفين المفعول اللي هيقع بنشوف مع بعض في الامثله We grow potatoes in Egypt. نحن نزرع البطاطس في مصر. يبقى الفاعل بتاع الجملة فين؟ We. The subject of the sentence اللي بيصنع we will verb grow. الفعل ده بيكون فين؟ في ال present simple. نحن نزرع. حقيقة سبت. We grow potatoes in Egypt. نحن نزرع البطاطس في مصر. طب المثال التاني. We get milk from cows. نحن نحصل على الألبان من الأبقار. نمبر 3 وي بروديوس شاطر مين يقول الفاعل فين؟ نفس الفاعل موجود اللي هو وي. طب والفيرب بتاع الجملة الفعل بتاعنا بروديوس وي بروديوس باتر اللي هو الزبدة الفلاحي تشيز الجبنة ياجورت الزبادي ان اور فارم. كل دي المنتجات ممكن نسميها الايه خدناها في الكلمات اللي هو الدايري منتجات الالبان يبقى الجمل بتكون هنا في البريزنت سيمبل they keep dairy products at refrigerated store house لاحظ الجمله هنا they ده السبجكت بتاع الجمله keep dairy products بيحفظوا منتجات الالبان at فين refrigerated store house في المخازن المثلجه او مخازن بها ثلاجات مجهزه ركز معايا هنا فين في سبجكت جديد لما نوصل للسبجكت هي اور شي اور ات 
شفنا الجمله وشكلها في البريزنت سيمبل مع وي ومع ذي ومع اي طيب لو جبت الفاعل هي او شي او ات او ما ينوب عنهم يعني ايه ما ينوب عنهم يعني انا بقول هي ممكن اشيل هي من الجمله واقول احمد اشيل هي من الجمله واقول ذا انجينير ذا تيتشر ذا وركر يبقى مش لازم تكون شايف في الجملة بعينيك هي or she or it ممكن يكون اسم مفرد بيساوي هي or she or it هنا هيحصل اختلاف كبير في الجملة ان احنا لازم نضيف للفعل اس ونضيف للفعل اي اس وبنضيف للفعل اي اي اس اي فعل لازم اضيف له اس مع هي او شي او ات الا امتى لو كان فعل بينتهي بواي فيربس end with y before the y consonant letter y بيكون قبليها حرف ساكن زي مثلا الفعل cry يصرخ او carry يحمل ده اخر كلمة في الايه اخر حرف في الفعل بتكون y y قبليها حرف ساكن يبقى لازم نشيل ال y وحط من هنا i واضيف لها es مع هي او she او it طيب وبضيف للفعل es امتى هضيف للفعل اي اس لو كان الفعل اخره او او اكس او سي اتش او اس اتش او زد لازم اضيف له اي اس في البريزنت سيمبل وذ سبجكت هي اور شي اور ات اي شيء تاني غير دول يبقى بضيف للفعل اي اس زي مثلا لايك like. هقول هي لايكس بلاي هي بلايز اوكي لكن عندك مثلا واتش اه واتش اخره ايه سي اتش فلما بقول اي واتش تي في وي واتش تي في انا وانتم ويو ما غيرناش حاجه في الفعل لكن لو قلت هي يبقى لازم على طول اقول واتشز حطت لها ايه اي اس لو قلت منى يبقى منى واتشز لو قلت احمد يبقى احمد واتشز زي عندي الفعل واش واش I wash my face every day بغسل وشي كل يوم طب لو قلت ايه اه oh, ذا تشايلد الطفل لو قلت هي لو قلت شي لازم اضيف له واش اه oh, برافو قول هضيف له واش اس ولا اي اس ولا اي اي اس ايوه هضيف لها اي اس لان اخرها اس اتش نشوف مع بعض في الامثله اللي معانا هاو تو يوز اي بريزنت سيم شي ميكس اتشيز اند باتر فروم ميلك She makes هنا makes الفعل اهو يصنع وحطيت للفعل ايه is she makes cheese and butter from milk بتصنع الجبنه والزبده من اللبن. The farmer works at farm. The farmer works at farm الفلاح بيعمل في المزرعه every day. It rains in winter انها تمطر في الشتاء لو بتكلم عن السماء بدل ما اجيب ذا سكاي قلت ات رينز ان ايه ان وينتر بوصل للنيجاتيفز ان بريزنت سيمبل هاو تو ميك ا سنتنس ان نيجاتيف دلوقتي بقول اي جو تو ذا فارم انا اذهب الى المزرعه افري داي اي ورك افري داي يبقى الجمله هنا مثبته لكن I want to make a negative بيجي في الامتحان احيانا الجملة negative negative يعني الجملة منفية يبقى انت لما هتيجي تبص في الجملة هتشوف انت make a negative to verb or make a negative to sentence noun يعني فيها اسم ولا فعل for example like like ده فعل لما اجي فيه يبقى لازم استخدم don't like او doesn't like اوكي okay? eat يعني ياكل عايز انفي اقول I don't eat او you don't eat unhealthy food انت ما بتاكلش الطعام غير صحي يبقى انا هنا لازم اركز انا جايب في الجملة بتاعتي verb يبقى اجيب don't او doesn't امتى استخدم don't don't مع I و you و we و they هقولها مرة تانية عشان تحفظها I و you وي و ذي معاهم دونت وبعد دونت ذا سبجكت ان انفينيتيف الفعل في المصدر اوعى بقى تحط للفعل اي اضافات وتقول ده احنا في البريزنت سيمبل لا طالما في دونت او دازنت هيكون الفعل في المصدر طيب عرفنا ان دونت بتاخد اي ويو ووي وذي يبقى عندنا ايه عندنا هي وشي وات 
هي وشي وقت نجيب معاهم doesn't اوكي okay. يبقى هي doesn't she doesn't it doesn't فور اكزامبل لو احنا قلنا دلوقتي هي works every day هو يعمل كل يوم انا عايز ان في الجمله دي فما ينفعش اقول ايه بقى ينفع اقول هي dont لا لازم اقول هي doesn't هي doesn't work اجيب في الفعل اس اوعى تحط في الفعل اس طالما الجمله فيها ايه doesn't يبقى هي doesn't work every day she doesn't go to school every day she doesn't drink milk it doesn't drink it doesn't uh, it doesn't rain in summer انها لا تمطر فين في الصيف يبقى انا عندي don't وعندي doesn't to make a negative i will we use زي ما انت شايف على الشاشه اهو i will we use زي معاهم don't هي وشي وقت معاهم دازن بنشوف المثال We don't grow pins in our farm We don't grow pins in our farm نحن لا نزرع الفول in our farm في المزرعة بتاعتنا يبقى انت كده ممكن تكتبها في الفاكت فايل ان انت عندك بتزرع ايه او مش بتزرع ايه خلي بالك من don't وبعديها الفعل في المصدر طب المثال التاني بيقول لي the farm doesn't only sell its products in Egypt the farm doesn't only sell its products in Egypt فين فاعل الجملة؟ ايوه برافو the farm هو فاعل الجملة الفارم هنا مفرد ولا جمع؟ اكيد طبعا شيء واحد اهو مفرد يبقى doesn't وفين الفعل اللي هو sell doesn't sell its products in Egypt مش بتبيع منتجاتها بس فين في مصر لا بتبيع في اماكن تانيه بنشوف مثال هنا وركز عشان تعرف ايه الفرق she isn't at home اه مين فيكم يقول لي ليه هنا ما جبناش doesn't يعني لو هي جات لك في الامتحان تختار isn't ولا doesn't لا ركز جدا واحفظها وحطها قاعده do و does و don't و doesn't لازم بعديهم verb in infinitive بعديهم فعل طب لو ما فيش افعال يبقى برجع استخدم اللي احنا قلناه في اول الحلقة اللي هو verb to be اللي هو am او is او are يعني ممكن اقول لك are you happy هل انت سعيد هتقول yes I am او no I am not ما ينفعش هنا اقول لك do you happy ليه يا مستر ما قلناش دو يو هابي علشان ما فيش فعل في المصدر خلاص يبقى طالما الجمله لا تحتوي على فيرب فعل اساسي في المصدر الرئيسي بستخدم از او ايه او ار ولما اجي في الجمله لازم اقول ازنت او ارنت ازنت للمفرد اللي هو هي ازنت هو لا يكون او شي ازنت او ات ازنت وانفي الجمع بارنت وي ارنت at home now احنا دلوقتي مش في البيت we aren't at school now احنا دلوقتي مش في الايه مش في المدرسة the cow isn't at farm now البقرة الان مش موجودة في المزرعة يبقى isn't للمفرد و aren't للايه للجمع بس في حالة ما يكونش فيه فعل في المصدر دي ملاحظة مهمة جدا وبتكون سبب لاخطائك في الامتحان وانت بتحل بتحل الاثنين في نفس المعنى لا لو في فعل يبقى don't او doesn't مفيش فعل يبقى isn't او aren't بص معايا في المثال ده كده وركز يلا she isn't at home هو مش موجود في البيت they aren't at farm they aren't at farm هم غير موجودين بالمزرعة مع الجمع هنا جبت ايه aren't ومع المفرد جبت isn't هنعمل هنا ستوب كده عند تشيك علشان تراجع القاعدة اللي احنا خدناها شوف انت مركز معايا ولا لا يلا نمبر وان بنقول شي ايت ماتش سولت شي ايت ماتش سولت راجع بسرعة وافتكر فين السابجيكت بتاع الجملة فين الفاعل وفين الفعل بتاعها وفين الابجيكت المفعول شي دونت ايت ماتش سولت ولا شي isn't eat much salt ولا شي ار ايت ماتش سولت ولا الثلاث اجابات دولت مش عاجبينك عايزك كده تفكر مين فيهم الصح 
ولا انت في حاجه غايبه منك مش لاقيها يلا مين يقول ها سامع حد بيقول ايوه في واحد بيقول شي دونت ينفع دونت قلنا مستحيل دونت تيجي مع هي او شي او ات طيب بعديها عندك نمبر ازن ينفع ازن اه في واحد بيقول يا مستر اه ما هي شي بتاخد ازن صح شي بتاخد ازن بس يكون معاها فعل في المصدر مستحيل يبقى مستحيل هيجي ازن وفعل في المصدر طيب الاحتمال الثالث ده شي ار ينفع نقول شي ار مستحيل برضو نقول شي ار يبقى الرابع اللي بيتكلم بيقول في حاجه مش موجوده ايوه اهي اللي مش موجوده جات لك اهي مين يقولها اه برافو يبقى شي doesnt eat much salt شي doesnt eat much salt هي لا تاكل املاح كثير يبقى هنا doesnt بالاضافه الفعل فين في المصدر نشوف المثال الثاني عامله لك اسهل اهو وواضح قدامك does she a nurse ولا is she a nurse ولا do she a nurse ولا are she a nurse اه تو ميك ا كويستشن افتكر كده she a nurse يعني ايه nurse nurse يعني ممرضه يبقى ينفع نقول does she a nurse هل هي ممرضه آه ينفع ولا ما ينفعش؟ آه ما ينفعش ليه؟ علشان ما فيش فعل فين؟ في المصدر. طيب إز شي أ نيرس هل هي ممرضة؟ تنفع ولا ما تنفعش؟ أكيد تنفع علشان أنا مش عندي فعل في المصدر. هل هي ممرضة؟ ممكن تجاوب تقول إيه؟ يس شي إز أو نو شي إزنت. أوكي؟ طيب بنشوف مع بعض. السؤال الثالث You have a cow shed at your farm You have a cow shed at your farm الفعل الرئيسي فين؟ اللي هو have طيب ينفع أقول Does you have هل أنت تملك cow shed at your farm؟ اه أسمع لا طبعا ما ينفعش برافو عشان في you you ما تاخدش does طيب ار يو هاف اه في واحد اختار ار وفرحان جدا بيقول ما هي يو بتاخد ار صح هرجع اقول لك تاني يو مع ار بس ما يكونش فيه ايه فعل في المصدر ما يكونش فيه مين فيرب يو مع ار مع الصفات والايه الاسماء طيب ينفع از مع يو اكيد لا يبقى الاجابه الصحيحه بتكون ايه دو يو هاف ا كاو شيت Do you have a cow shed? اللي هو ايه هل انت تملك هتجاوب yes I do or no I don't. Okay? هنا بنكون مع بعض في آه كتاب المدرسة بيجيب معايا interview. Interview مع الطالب عندك في الكتاب اللي هو ياسر. فهنا ده جزء مهم جدا في كتاب المدرسة to learn you how to Uh, speak English how to practice what you have learned in the school بيعلمك ازاي تستخدم اللي انت خدته في الوحدة في الجزء الصغير ده من الكتاب اللي احنا بنكمله مع مدرس الفصل او بتسمعه من مدرس الفصل فانت لازم تركز على الجزئية دي في الكتاب وكمان بنستخدمها في الامتحان بتكون هي complete the following dialogue بتكمل الديالوج الناقص او تشوف the correct a answer فبيقول interview with ياسر عندك في كتاب المدرسة لو انت ممكن تفتحه معايا في page 8 اللي هو how old are you how old are you يعني ايه how old are you لو انا جيت سألتك دلوقتي اول ما هقابلك هقول لك مثلا what's your name اه what's your name ما اسمك how old are you يعني كم عمرك لو انت بصيت للسؤال ده هات الان بنستخدم ال present a simple اللي هو كان موضوع الحلقة how old are you كم عمرك انت اه لما تيجي تجاوب اه هتقول ايه هتقول اي يبقى الاي دي هتاخد ام ولا از ولا ار اه مين فاكر على طول هقول اي ام 12 اي ام 20 
I am 21 I am 15 يبقى أنا بجاوب عن نفسي ال I ومعاها am وبعد ال am بكمل ال A الجمع. How old are you؟ طب أنا عايز أسأل عن عمر حد مش موجود عمر أحمد عمر خالد يبقى أقول how old are؟ لا هقول how old is he؟ كم عمره؟ طب بسأل عن عمرها هي يبقى how old is she؟ يبقى انا هنا ده السؤال في البريزنت ايه سيمبل. تو ميك ا كويستشن ان بريزنت سيمبل انت محتاج تعمل السؤال في المضارع البسيط خدنا بدو او داز وخدنا بإز او ايه او ار بنشوف النمط التالت اللي هو ميك ا كويستشن ويز كويستشن وورد. يعني ايه كويستشن وورد؟ اللي هي اداه الاستفهام. اداه الاستفهام مثلا عندي كلمه وات يعني ما او ايه أو ماذا؟ معايا where يعني أين؟ how يعني كيف؟ when يعني متى؟ كل دي آلات الاستفهام أنا هستخدمها to make a question. يعني مش هبدأ الجملة بدو ولا هبدأ بدز. لو قلت لك دلوقتي what is your name؟ يبقى ده ما اسمك. ما جبتش إز في الأول. لو قلت لك what do you do؟ ماذا أنت تفعل؟ What do you like? ماذا أنت تحب? Where do you work? أين أنت تعمل? What do you want to be in the future? يبقى السؤال بيتكون من إيه؟ من حفظهم كده أداة استفهام بعدها فعل مساعد الـ auxiliary verb بعد الفعل المساعد الفاعل وبعد الفاعل الفعل فين؟ في المصدر يبقى أنا لازم what Do you work? ماذا أنت تفعل? How? يعني how? كيف? How do they grow? كيف هم يزرعون? Where do they work? أين هم يعملون? يبقى do بتيجي مع الجمع. طب لو هنسأل عن واحد بس أجيب إيه؟ آه عايز أسمع رافو هجيب does. هقول مثلا Where does Your father work. Where does your father work? أين يعمل والدك؟ ما ينفعش تقول لي is علشان is بتيجي مع father ومفرد. لا هنا في فعل. Where does your father work? هتجاوب تقول he works. شوفت سمعت? He works. لازم أحط للفعل إيه is. دي المرحلة في الكتاب. بتخليك تعمل ابلكيشن على الوحدة بتطبق اللي انت اتعلمته في الوحدة في المدرسة وبره المدرسة لان الانجليزي منهج هتمتحن فيه ولغة بتتكلم بيها وانت بتشتغل وبعد ما تسيب المدرسة فانت هتركز دايما القاعدة اللي بتحفظها بتعمل لها تطبيق فقلت هي وركس حطيت للفعل اس يبقى هي وركس in a company بيشتغل في شركة he works in the farm بيشتغل في المزرعة he works at school okay? طيب لو أنا قلت لك دلوقتي when يعني ايه when متى when do you get up متى أنت تستيقظ اه هتجاوب تقول ايه تقول yes او no لا أنا هنا السؤال بقى لازم استفهام لازم ترد عليا بجملة كاملة هتقول I get up at 7 o'clock I get up at 5 o'clock. I get up at 12 o'clock. Whatever your time. Okay? طيب لو أنا هسأل عن الفلاح. الفلاح دلوقتي farmer. يعني مفرد ولا جمع؟ آه يبقى هجيب do ولا does؟ يبقى هقول when does the farmer get up؟ أقول السؤال مرة تانية. When does the farmer get up؟ متى يستيقظ الفلاح؟ And all the farmer gets up at dawn. The farmer gets up at dawn. في الفج بدري جدا. And all the farmer gets up early. Okay. يبقى السؤال هنا أردت استفهام بعدها do أو does بعد do أو does الفاعل بعد الفاعل الفعل في في المصدر. طب لو ما عندناش فعل في المصدر أنت فاكر قلنا إيه؟ 
لو ما فيش فعل في المصدر هنجيب is أو are اوكي لما بقول لك what's your name what's your job وظيفتك what is your dream in the future حلمك في المستقبل what is your location الفارم بتاعك مكانه فين what is your address اوكي العنوان بتاعك ايه هنا ما ينفعش اجيب does ولا ينفع اجيب do علشان مش معايا فعل فين في المصدر ركز عليها جدا وبص في الجملة وانت بتحل او وانت بتتكلم انت معاك فعل رئيسي ولا معاك اسماء وصفات مع الاسماء اللي هي in nouns and adjective we always use verb to be مع الصفات ومع الاسماء انت محتاج تستخدم verb to be in present I am tall I am fat I am thin I am in the farm I am at school we are ready okay. نحن جاهزين we are in the farm احنا في المزرعة they are in the market هم في السوق okay. كل الجمل دي ما شفتش فيها do أو does ولا ينفع تشوف فيها do أو does والسبب ان هي verb to be ده فعل رئيسي بيشتغل لوحده مش محتاج معاه فعل تاني لكن لما الافعال التانية clean و go و where يبقى لازم اجيب do او ايه او does okay. نقطة مهمة جدا نشوف المثال اللي بعده بيقول لي ايه tell uh, me little about your family let me little about your family I want more information from you أنا عايز معلومات منك عن أسرتك you have an interview tell me a little about ممكن بدل ما أقول little جت في الكتاب little عشان هو كان طالب وحوار ممكن بعد كده تقول tell me more about your family what's your favorite football player what is your favorite football player ما هو اللاعب المفضل ليك هنا جبنا آلة استفهام اللي هي ايه what وبعدها جبنا is ما ينفعش اجيب do او does علشان ايه خلاص اتفقنا عليها مش هننساها علشان ما عنديش فعل فين في المصدر يبقى هنا بقول what's your favorite football player آه اللي هو اللاعب المفضل لو انا قلت what is your favorite team ما هو فريقك المفضل what's your favorite color ما هو لونك المفضل يبقى هو هنا ده سؤال انت بتحفظه وبتستخدمه في حياتك اليومية او العادية بعد كده بيقول لي where do you usually go on holiday where do you usually go on holiday هو انت بتروح فين في الاجازة السؤال دلوقتي where ومعايا do يعني هنا في آلات استفهام وفي do يبقى بعد do بيجي الايه الفاعل وبعد الفاعل بيكون usually يعني ايه usually go on holiday ودي نقطة بتكون أخيرة معانا إن أنت وأنت بتتكلم في ال present simple محتاج شيء اسمه verbs أو adverbs frequency. ال adverbs frequency adverb يعني حال بتوصف بالفعل بنسميها بالعربي أحوال التكرار. أحوال التكرار لو أنا بسألك أهو قلت لك where do أو how often do you go on holiday. كم مرة بتروح في أجازة؟ أو how often do you play football؟ أو how often do you visit your farm؟ يبقى أنت كده محتاج تدي حال يؤكد إيه تكرار الفعل. بنستخدم فيها كلمة sometimes يعني أحيانا وعندي كلمة always يعني دائما و usually يعني عادة أوكي وعندي كلمة never never يعني أبدا لا. For example, you visit your farm every day. لو أنت عندك مزرعة وبتزورها كل يوم، لو أنت بتروح المكان ده كل يوم، يبقى هتقول I always go. لو بتلعب رياضة كل يوم، يبقى I always do sports. I always play football. يبقى بتركز جدا الجملة فيها كلمة always. Always دي جت ليه؟ علشان توضح عدد مرات الفعل أو بتؤكد حال الفعل بيحصل قد إيه. طيب خلي بالك عندي كلمة sometimes يعني يبقى أحيانا مش كل يوم بروح مرات ومرات ممكن أقول I often غالبا أوكي ممكن أقول I usually عادة طب لو مش بروح خالص يعني أنا عمري ما لعبت كورة يبقى أقول I never play 
انا عمري ما زرت مزرعه يبقى اي نيفر فيزيت طب الحال ده بيأثر على حاجه في الجمله بتاعتنا لا الجمله ماشيه زي ما هي بنفس ترتيب الزمن بتاعنا في البريزنت سيمبل السبجكت والفيرب والاوبجكت طب بنحطها فين المكان بتاعها ممكن اجيب sometimes at the first of the sentence في الاول في بدايه الجمله يعني تقول sometimes i play football وممكن نجيبها في اخر الجمله تقول i play football sometimes لكن the best place افضل مكان تحط الجمله فين تجيب i sometimes play بتجيب الحال ما قبل الفعل الرئيسي حتى وانت بتختار في الامتحان يعني لو جالك في الامتحان I sometimes play ولا I play sometimes دايما الحال بيكون قبل الفعل ده افضل مكان لي اوكي يبقى I usually get up early I often visit my relatives يعني ايه visit يزور relatives اقارب يبقى الفعل بتاعي I usually visit my relatives والجمله فين الجمله في زمن البريزنت ايه سيمبل زمن البريزنت سيمبل يعني زمن المضارع الايه البسيط نشوف مع بعض بيقول لي هنا where do you usually go on a on holiday كمان مثال بيقول لي اهو how do you come to school how do you come to school كيف تاتي الى الايه الى المدرسه يبقى السؤال لما بيكون بهاو دايما هجاوب على الطريقه ازاي انت رحت المدرسه مش ايه مش توقيت هاو يعني كيف باي كار باي سكول باي سكول باس اور اون فوت اوكي ماشي يعني على الاقدام وات دو يو وونت تو بي افتر سكول ماذا تريد ان تكون بعد المدرسه اه فين ادرس تفهم وات وبعد كده عندنا دو وبعد دو الفاعل اهو وونت اللي هو الفعل الرئيسي بتاعنا وات دو يو وونت تو بي وات دو يو وونت تو بي ان ذا فيوتشر عايز تكون ايه في المستقبل بعد ما تخلص دراستك طيب وفي اخر الانترفيو قالت لي ياسر في الكتاب ثانك يو فيري ماتش اشكرك جدا اند ثانك يو فور يو وبشكركم كمان انتوا على استماعكم لينا وبيكون كده احنا وصلنا مع بعض لنهاية الحلقة أتمنى أن أنت بيكون فاكر إحنا خد إيه كويس جدا البريزنت سيمبل والفيرب تو بي هاو تو يوز بريزنت سيمبل إن إنجليش أند هاو تو يوز فيرب تو بي إن إنجليش أند ذا مين كومبوننتس أوف ذا فارم المكونات الرئيسية للمزرعة اوكي كونات الرئيسية بتاعتنا للمزرعة اللي هي وحدة التعبئة ووحدة التغليف ووحدة التنظيف كل ده بتكون فاكره وتحفظه ان شاء الله ونشوفك في حلقة جديدة قادمة بإذن الله رب العالمين ونتابع معاك في مراجعاتكم وموفقين بإذن الله with my best wishes والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته